Halo teman-teman Assalamualaikum Di video kali ini saya akan sharing Manfaat garam kasar untuk tanaman Atau garam krosok untuk tanaman Garam adalah mengandung dua unsur Yaitu natrium dan klorin Natrium adalah salah satu unsur hara mikro yang dapat menggantikan peran unsur hara makro yang dibutuhkan tanaman yaitu kalium sementara itu klorin adalah salah satu unsur hara mikro yang sangat berperan dalam memperlancar proses fotosintesis pada tanaman berikut adalah 10 manfaat garam kasar atau juga garam dapur ya tapi di video kali ini saya akan berbagi tips atau sharing 10 manfaat garam kasar untuk tanaman ini garam non yodium ya ini garam dari kristalisasi air laut ini biasanya untuk campuran pakan ternak atau minuman ternak juga untuk mengawetkan ikan asin itu ya yang pertama adalah membuat tanaman memiliki akar dan batang yang lebih kuat yang kedua dapat mencegah kerontokan bunga dan buah pada tanaman yang ketiga membuat buah menjadi lebih manis dari biasanya yang keempat membantu untuk mengendalikan serangan hama khususnya hama wereng yang sering menyerang tanaman padi yang kelima memulihkan penyakit keriting daun pada tanaman cabai yang keenam mencegah tumbuhnya jamur dan bakteri berbahaya yang bisa menyerang pada bagian akar tanaman yang ketujuh mencegah tanaman dari serangan lalat atau lebah dalam jangka waktu yang tertentu ini wadah itu sekitar air 2 liter ya kita kasih garam kasar ini kira-kira satu -kira sendok kita aduk secara merata dan nanti kita siramkan ke area perakaran ya kebetulan saya ini memberikan kepada tanaman tabulam pot tapi ini tidak berlaku hanya untuk tanaman tabulam pot saja ya ini berlaku untuk semua tanaman yang ditanam di lahan sudah kasih sudah kita kasih 2 liter ya kita aduk secara merata dan yang ke delapan membantu menetralkan keasaman atau pH tanah sehingga dapat menjadi ideal untuk ditanami yang kesembilan memperkuat daya tahan tanaman karena memiliki kandungan senyawa ionik yang ke sepuluh membantu menyuburkan tanah secara alami tanpa menggunakan bahan kimia karena bahan kimia yang digunakan dalam jangka waktu yang panjang dapat bertot berpotensi merusak kesuburan tanah dan itulah ya teman-teman 10 manfaat garam kasar atau garam prosok atau garam dapur yang berfungsi untuk menyuburkan tanaman ini 2 liter tadi kita siramkan satu pot ya karena ini musim kemarau jadi sekaligus kita menyiram tadi satu sendok makan garamnya itu tidak full ya teman-teman ini versi kami tapi tidak tahu kalau versi yang lain kita siramkan semuanya ya 2 liter tadi ini interval pemberian jangan sering-sering ya ini cukup diberikan kalau itu 
menurut versi kami itu pengalaman kami adalah cukup diberikan satu bulan satu kali ya karena sesuatu yang berlebihan kan ya juga tidak baik ya jadi inilah hasil yang rutin saya berikan garam kasar atau garam krosok setiap satu bulan satu kali meskipun belum berbuah tapi setidaknya daunnya sangat hijau-hijau ya dan bebas dari hama bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami mohon dukungannya ya bila teman-teman menyukai video ini mohon di like bila ini bermanfaat mohon di share ya dan kalau berkenan mohon di subscribe ya agar channel kami lebih berkembang berke berkelanjutan dan mohon kritik dan sarannya ya karena di video kami masih banyak kekurangan Marilah kita cintai bumi ini dengan menanam secara organik ya Karena tanah yang kita tanami itu di dalamnya kan sangat banyak mikroorganisme ya Jadi kalau kita terapkan secara organik Secara tidak langsung kita itu mencintai mikroorganisme yang ada di dalam tanah ya Contohnya kayak tempo dulu ya mbah-mbah kita nenek-nenek kita itu kan menanam tanpa ada pupuk sintetis ya tapi kenapa kok tanamannya bisa subur-subur ya itulah ya dengan menerapkan sistem organik organik itu ya kalau diserap akar tanaman itu emang sangat lama ya tapi hasilnya itu sangat memuaskan beda lagi kalau pupuk sintetis sekarang kita aplikasikan 2-3 hari itu sudah kelihatan hasilnya ya kalau organik itu sekarang kita aplikasikan ya 1-2 bulan itu baru terlihat hasilnya ya tapi hasilnya kan memuaskan dan sangat bagus untuk kesuburan tanah Sudah segitu dulu ya teman-teman mohon maaf Bila ada kekurangan video kami masih banyak kekurangan Terima kasih sudah menonton Semoga kita semuanya diberi kesehatan Dan dilimpahkan banyak rezekinya amin Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh